Akartam egy sorozatot csinálni abból a formából, ami megütötte a szememet. Egyszer elmentem egy modell mellett, amit előbb csináltam, és rájöttem, hogy ez tulajdonképpen egy függőleges forma, és nagyon hasonlít a pingvinekre. Tehát a pingvineket régóta szeretem az életmódjuk és a kitartásuk miatt amúgy is. És akkor elkezdtem, ezt a pingvinnek neveztem ezt a kezdődő sorozatot. A sorozat csak hatig jutott el, tovább akartam csinálni, mert nem szeretem a variációkat. De ebből magá, magától adódott, és nem volt olyan nagyon unalmas, úgyhogy hogy, hogy hatot megcsináltam belőle, és pingvin sorozatnak hívják. Az eredete a dolognak tulajdonképpen onnan van, hogy egy időben az foglalkoztatott nagyon, hogy két síkforma térben egymás felé tartanak, és keresztül is hat, haladnak egymáson. És ettől Mind a kettő tulajdonképpen megváltozik, és önállósul, és ez a, ez a kapcsolódás ez nagyon izgalmas lesz, hogy mi, le, hogy mi alakul belül. Egyrészt átszínezik egymást, átformálják egymást, és ebből ki lehet indulni pontosan egy ilyen sorozat számára. Az egész kötődik egy másik sorozathoz, amit akkor csináltam, amikor 2016-ban Angliában, Londonban a White Cube nevű galéria sorozatból egy helyen, Londonban egy óriási teret kaptam, ahol hosszú, nagy, üres falak voltak. És akkor oda elkezdtem csinálni abból a, ebből a Stages nevű sorozatból darabokat, amelyek azért Stages, mert egyrészt ezek a formák tulajdonképpen nem én találtam ki ezt a Joseph Albers, hogy a színek és formák beszélnek egymással, azaz hát szereplők és úgy kell bánni is velük, hogy a szerepük nyilvánvalóvá váljon. Tehát ezek beszélő formák a maguk módján. És ezekből csináltam egy sorozatot, és abból származik ez a, ez a pingvin társaság is. De ebből mindenféle egyéb is volt, és kapcsolatban volt az összerakása ezeknek a formáknak, amelyeket önálló egyedekként kezeltem. Szabadon lehet velük játszani, és ez az egész azért érdekes nekem, mert, mert egyfajta vannak elemek, amelyek biztosak és amelyeket lehet változtatni, tehát egy szabadságot lehet velük kifejezni. Szóval nem valamit megvalósítani akarnak minden áron, hanem ők maguk a részleteikben tulajdonképpen felszabadulnak és, és befolyásolják az ember gondolkodását. A néző az, az vagy ráérez, vagy asszociációkat kelt benne másokra, de az a legegyszerűbb, hogyha a néző magát, ezt a maga előtt látott formát ért, érzékeli, érti valamilyen irányban, az a saját módján. Tehát, hogy most mit beszél ez itten? Hogy hajlik, nem hajlik, jó indulatú, rossz indulatú, bánt, nem bánt, stb. Szóval ilyen egyszerű dolgok. Ez a nyolc szín, ez tulajdonképpen az alapszínekből áll, és néhány komplementerjükből. Tehát az, hogy piros, narancs, sárga, zöld, sötét zöld, türkiz, kék, és, és ezek, ezek működnek. És ezek a színek általában mindig ugyanazok a színek szerepelnek, de a fénynek a hatására ezek változnak. Ez is volt egy ilyen műszakasz, hogy csináltam az alapszínekkel és az egyszerű változatlan színekkel és sorozatot, amelyet az egy darabot ebből például kiragadva főraktam az ágyam fölé, és reggel, amikor fölébredtem hajnalban, akkor följegyeztem gyorsan, hogy milyen színeket látok. A, mondjuk a türkiszt milyennek látom, hát szürkének láttam, a zöldet barnának láttam, és ezekből csináltam megint egy sorozatot. Tehát, hogy egyik, egyik látvány, egyik képsorozat szüli a másikat. Ez, ez a munkámra egyébként is jellemző, ezért is nem szeretem, ha eltűnnek itthonról a munkák. Mert, mert összefüggések vannak, és ezeket könnyebb nekem követni, mint a füzetből. Szóval azokból jobb, jobb kiindulni, mert ezek természetes, empirikus ügyek, tehát érzékelni, látni kell, nem csak gondolni és emlékezni rájuk. Szóval a színek ezek így működnek, és volt olyan is, amikor például a színeket egymásra keverve, ez jön ki belőlük. Nekem ez nem baj egyáltalán, sőt, én szeretem, amikor mondjuk egy pirosat és egy zöldet az ember összekever, és egy állati ronda keki szín lesz belőle. Nem baj, mert ez pont igazság, erő és igazság. Tehát a csúnya színekre is szükség van, és nem kell elkerülni őket. Azon kívül az, hogyha egymásra mennek, és ez a sorozat mindig ugyanúgy kerül a felületre, hogy ez a vörös, a narancs, stb. ezzel a rendszerrel, és a legvégén kerül rájuk a lila. És a lilának az a sajátossága, hogy az összes zűrzavart, amit a többi szín egymásra előállít, azt lecsendesíti. Ezt mondtam is többször, hogy a, szín, a lila azt mondja, hogy csit gyerekek, 
<gül> Most már én viszem itt a privet. <gül> Film és a fotózás nekem nagyon sokat segített a festészetből, mert, mert a, a nem újra és újra kellett megfogalmazni, hanem át lehetett vinni egy valamit, és mindjárt egy változást is előidézni benne, és azt használni, folytatni. Az egymáson való áthaladása a formáknak onnan is érdekes, hogy könyvekben láttam ugye az régi székeket, amikor is ilyen formákat raktak úgy össze, hogy egyszerűen áthatoltak egymáson, és tehát darabokból lehetett megcsinálni a székeket, mert a részek hatoltak át, anélkül, hogy ezt meg kellett volna külön formálni. És előállnak akkor, hogyha ezeket a formákat így külön veszük, akkor olyan felületek, ahol egymást fedik, és teljes átalakulás van a színekben. Mert nehogy azt gondolja hogy bárki is, hogy ezek az áthatolások olyan egyszerű, hogy magától értetődik, de hát ezt a helyszínen a síkban megvalósítani kicsit bonyolult időnként, és oda kell figyelni. És azért van ennyi rajz róla. Meg itt vannak ilyen áttűdéses, a vetítéses izékre próbák. Kérdezheti valaki, hogy nem mondtam meg ezt, a sok mindent ugyanazt csinálni. De egyáltalán nem, mert ezek mind, mind különböző dolgok, amit valami mást mondanak, mást csinálnak. Hát amikor érdekesnek bizonyul a dolog, de, de és ki lehet tartani mellette, mert azért egy megvalósítás az egy hosszú előkészületnek anyagok ragasztásával, meg körülfűrészelésével, meg egyebekkel jár. Tehát, hogy eléggé érdemes -e kitartani mellette. De néha úgy akkor is csinálom, amikor nem érdekes, és csak kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. És ha nem sikerül, vagy nem, akkor is meg kell tartani, mert ez a, ez a valóság. És az alóság és az igazság.